朋友们，大家好，欢迎来到世界新观察 YouTube 频道。今天我们继续讨论以哈战争和俄乌局势。以色列国防军在加沙地带的军事行动仍在继续。继联合国安理会的停火草案被美国政府一票否决后，联合国大会又在十二日召开了紧急会议，以五十三个国家支持、十个国家反对和二十三个国家弃权的投票结果，通过了要求在加沙地带立即停火的决议。不过，正如俄乌战争爆发后通过的多份要求，俄罗斯立即无条件退出乌克兰领土的联大决议，俄罗斯完全不予理睬一样，以色列也绝不会响应这样的决议。美军中央司令部在社交媒体 X 发布声明称，当地时间十二月十一日下午，一枚胡塞武装发射的反舰巡航导弹击中 MP s t r i n d 的好轮船，当时船只正经过东非和阿拉伯半岛之间的曼德海峡。Strand 号货船悬挂挪威国旗，装载石油产品。货船被导弹击中后起火，但没有人员伤亡。美国中央司令部称，美国驱逐舰梅森号回应了该货船的求救信号。胡塞武装发言人叶海亚·萨里在 X 上发布的一段视频中说，胡塞武装的海军部队袭击了一艘载有石油驶往以色列的挪威船只，攻击之前，船员拒绝了所有警告信号。他说，过去两天成功阻止几艘船只通过，在加沙地带得到食品和药品之前，胡塞武装将继续阻止所有前往以色列港口的船只在阿拉伯海和红海航行。受伊朗支持的胡塞武装曾公开声明，他们袭击与以色列有联系或驶向以色列的船只，并将他们描述为合法目标，以支持哈马斯对抗以色列的正义事业。此前。胡塞武装袭击和扣押了多艘国际货船，并向以色列发射了大量自杀无人机。美国副国家安全顾问费纳表示，美国政府不排除对胡塞武装采取军事行动的可能性，但目前的重点是建立一个海上联盟，以确保红海安全。此前有媒体报道，以色列空军长途奔袭了胡塞武装的导弹仓库，不过。并没有看到国际权威媒体报道，也没有看到其他可信服的证据。除非给美国和以色列造成了重大人员伤亡，现在美军和以色列不太可能会对胡塞武装大开杀戒。眼前急需集中精力切除哈马斯这颗最凶险的毒瘤，然后才能腾出手来清除胡塞武装及其身后的邪恶势力。当地时间十二日。以色列国防部长加兰特透露，以军除了在加沙地带的地面上展开军事行动之外，同时也在该地区地下开展搜寻工作，寻找哈马斯的掩体、作战室、通讯中心、弹药库和会议室等设施。多家美国主流媒体报道，以色列军队十二月十二日开始向哈马斯地道里灌水，这样做可能对人质带来灭顶之灾，因此引发全球舆论关注。以色列政府和军方发言人拒绝证实或否定以军是否开始向地道里灌水，而是推说打击哈马斯的具体军事措施是不方便透露的军事机密。这实际上等于承认以军已经开始这么做。美国当地时间十二日，在与乌克兰总统泽连斯基举行的新闻发布会上，美国总统拜登被问及以色列开始测试水淹加沙隧道，对此他表示，虽然听到有人断言说这些隧道里没有人质。但美国政府目前还不能毫无疑问地确定这一点。拜登说：“关于水淹隧道的问题，我不能随意表态。有人断言，他们非常确定这些隧道里没有人质，但我不知道这是不是事实。”拜登当天称：“但我知道，每一个平民的死亡都绝对是一场悲剧。”拜登还表示，他已和以色列总理内塔尼亚胡谈话，尽可能集中精力保护平民，尽可能减少战争给平民带来的附带伤害。从拜登这个公开表态来看，等于证实了以军确实已经向地道内灌水。正如拜登透露的那样，确信以军在向地道里灌水之前，会用机器人仔细侦查确认里面没有人质。不过，哈马斯的地道设施非常复杂，甚至可能存在多层隧道，因此很难做到万无一失。以军这样做，说的残酷点。相当于不再受哈马斯手中人质的要挟，决心以最小代价来彻底铲除哈马斯，向地道内灌水，固然会威胁到目前哈马斯手中仍然扣押的137名人质的安全，但牺牲几十名或一百多名可能活着的人质生命，可以消灭地道里数以万计的哈马斯和其他巴勒斯坦极端组织骨干。
，避免带来数以百计的以军官兵的伤亡。这确实是一个非常痛苦和艰难的选择，这需要决策者非常大的政治和道德勇气，并且需要为此承担历史责任，可能因此葬送决策者的政治前途和个人声誉。综合各方面信息，为彻底铲除哈马斯，同时尽可能减少以军伤亡，以色列政府确实做出了向地道内灌水这个极其大胆、极为悲壮的决定。以军用至少七台大型抽水机向加沙北部的哈马斯隧道中灌水，大约一到两周，将水淹加沙北部的深处隐秘地道。目前，大约有三万名哈马斯、杰哈德等巴勒斯坦极端组织成员藏身于地道内。这些极端组织全都参与了十月七日对以色列的袭击，并且经常向以色列境内发射自制火箭弹。因为外界一般搞不清楚这些复杂的极端组织，通常统称他们为哈马斯。实际上，这几个巴勒斯坦极端组织的政治主张和恐怖手段没有什么本质区别。顺便说，过去二十四小时，各大门户网站报道拜登声称以色列正失去国际支持的言论。确实，世界上绝大多数国家不支持以色列继续在加沙进行军事行动，要求以色列立即停火。但是，拜登确实没有说过以色列正失去国际支持的话。他的原话是：“如果以色列不采取有力措施，减少战争对平民带来的伤害，国际舆论将出现一边倒的翻转。”拜登也重申了以色列有权自卫，支持以色列彻底铲除哈马斯等极端武装，为巴以和解扫清障碍的立场。当地时间十二月十二日，联合国大会第十届紧急特别会议召开，并以压倒性票数通过决议，要求巴以冲突双方立即停火。过去二十四小时，以军继续在加沙地带北部和南部地区与巴勒斯坦武装人员激战，以军摧毁了多处极端组织的军事设施，发现了两个火箭弹储存地。值得注意的是，十二月十二日，以军在加沙地带找到了两名人质的尸体。以色列国防军发言人称，在确认尸体位置的行动中导致多名以军伤亡。以色列总理办公室将加沙地带的人质人数从137人修改为135人。哈马斯方面则宣称，其中60多人已经被以军炸死。回到俄乌局势上来，美国政府当地时间12月12日宣布，对超过250个尸体和个人实施制裁。这些尸体和个人来自中国。土耳其和阿拉伯联合酋长国等国家被指在俄罗斯继续入侵乌克兰方面起到关键作用。美国指控一个以香港和巴基斯坦为基地的被制裁机构和个人，组成一个所谓俄罗斯采购网络，意图在违反美国制裁和出口管制的情况下，维持对俄罗斯尖端技术与武器的供应。此采购网络持续向俄罗斯供应中国制造的武器和技术。包括向俄罗斯客户出售价值数百万美元的半导体制造设备，还有无人机和相关组件。一些土耳其个人和公司因提供滚珠轴承、电子集成电路和驻航设备等其他常用部件被美国制裁。美国财政部称，这些设备和部件用于维持俄罗斯战争机器的运转。数家总部设在阿联酋的公司也因向俄罗斯企业出售飞机零部件和设备而被制裁。被制裁对象还包括韩国、瑞士、新加坡的一些公司和个人。美国财政部长耶伦发表声明说，制裁将继续加强约束，自愿为俄罗斯提供他迫切所需的投入，以扩大并维持俄罗斯军事工业基础的第三国供应商和网络。看来，只要有商业利益，总有人愿意冒险。不过，像俄乌战争这样大规模的战争，每天军火消耗量极大。靠偷偷摸摸的供应渠道，肯定无法满足补充武器弹药的需求。十二月十二日，乌克兰总统泽连斯基抵达白宫，与美国总统拜登举行会谈。拜登表示，他已签署一项在向乌克兰提供两亿美元军事援助的决定。最新军援项目主要包括额外防空拦截弹、火炮和弹药等。就在几天前，布林肯宣布了一个一点七五亿美元的军援计划。同样主要向乌军提供炮弹和防空装备、弹药。乌克兰总统泽连斯基当地时间十二月十二日上午前往美国国会，要求民主党人和共和党人提供更多援助，以帮助乌克兰抵御俄罗斯的入侵。美国众议院议长约翰逊对泽连斯基说：“共和党人与他站在一起，反对普京的野蛮入侵。”
，但除非民主党满足共和党对移民政策和美墨边境的要求，否则他绝不会向总统拜登提出为基辅提供更多援助的要求开绿灯。这意味着共和党人继续坚持将援乌、援以拨款与国内政策捆绑的立场。泽连斯基则在 X 社媒平台发帖文称，他与参议员进行了友好而坦诚的对话。并向他们介绍了乌克兰当前的军事和经济形势，以及维持美国至关重要支持的重要性。泽连斯基十二月十二日在华盛顿会见了美国总统拜登、国防部长劳埃德·奥斯汀、参谋长联席会议主席查尔斯·布朗将军、众议院议长麦克·约翰逊和其他美国官员，并在参议院发表讲话。泽连斯基在与拜登的新闻发布会上表示，乌克兰在战场上取得了重要的成功。并感谢美国的支持和培养有效的伙伴关系。泽连斯基还会见了美国多家军工企业当家人，讨论乌克兰与美国联合生产火炮、防空系统和弹药问题。除了美国，西方阵营中坚定支持乌克兰的一些国家拥有强大的军事实力和综合国力，比如欧洲四个工业大国——英国、德国、法国、意大利。除了核武器，不如俄罗斯，其他都有碾压俄罗斯的实力。亲乌人士担心西方阵营停止对乌军援是有点杞人忧天。亲俄人士指望西方阵营断绝对乌军援，让俄罗斯赢得战争，则纯属痴心妄想。美国情报部门十二月十二日与国会分享了一份解密的评估报告。这份情报评估称，俄军在乌克兰东部的进攻行动旨在削弱西方对乌克兰的支持，这只会导致俄罗斯损失惨重。而不会在乌克兰战场上取得重大作战收益，既不会因此削弱乌克兰军队，也不会取得更多的领土。这意味着俄军丧失了进攻能力。不是说俄军不能发动进攻行动，而是除了送死，不会取得任何战果。美国安会发言人安德里安·沃森当天表示，自2023年10月发动进攻行动以来。俄军在顿涅茨克州西南的阿夫迪夫卡马林卡沿线遭受了超过 1.3 万人的伤亡，损失了220辆战车。美国情报机构这份评估报告还透露，乌克兰战争消灭了俄罗斯军队大部分有经验的中下层军官，摧毁了俄军最精良的常规装备，这些损失俄军很难快速恢复。报告称，相比于2022年2月24日战争爆发之前。俄军已经损失了战前现役陆军部队总数的 87% 以及三分之二的主战坦克，及俄陆军36万人中损失了 31.5 万人，在 3,500 辆坦克中损失了 2,200 辆，在 13,600 辆步兵战车和装甲运兵车中损失了 4,400 辆。报告也表示，俄军虽然损失了大量兵力，但很快得到新兵力补充。虽然损失了大量较为先进的主战坦克。但俄军启用了更多老旧的库存坦克。基本常识告诉我们，俄军损失的兵力虽然得到快速补充，但损失大量有丰富作战经验和受过良好训练的中下级官军，严重削弱了俄军的战斗力。同时，老旧库存坦克并不能成为俄军进攻的利器，相反，成为乌军炮火、无人机和单兵反坦克导弹的活靶子。十二月十二日，俄军对乌克兰进行了一系列无人机和导弹袭击。俄军从占领的克里米亚巴拉克拉瓦区发射了15架沙赫德无人机，并发射了两枚 Kh 5 9导弹。乌防空部队摧毁了其中的9架无人机和全部导弹。俄无人机袭击摧毁了敖德萨市的一座行政大楼，没有造成人员伤亡。十二月十二日，俄罗斯和乌克兰的网络部队相互攻击了对方关键网络。俄网络特种部队对乌克兰移动运营商 p i v s t a r 的网络攻击。造成该运营商网络中断，不过没有对用户个人数据造成破坏。这次网络攻击中断了 Pivstar 在乌克兰的全国漫游服务，影响到乌克兰两家主要银行 p r i v a t e Bank 和 o s c o t Bank 的自动取款机。利沃夫市的路灯在基辅州、苏梅市和伊万诺弗兰科夫斯克州的空袭警报系统，以及里夫尼市和第聂伯罗市的市政热线。乌军情局当天宣布。其下属网络站单位对俄罗斯联邦税务局进行了一次成功的网络行动。被称侵入了 FNS 的中央服务器和遍布俄罗斯克里米亚的 2,300 个区域服务，消除了允许俄罗斯税收系统数据库运行的配置文件。俄罗斯当局试图恢复 FNS 已经四天，但没有成功。
。从俄乌双方的说法来看，显然是乌方对俄罗斯发动网络攻击在先，然后俄方实施了网络攻击报复。看来，俄乌双方的网络部队都是高手，都找到了对方重要网络的安全漏洞，并成功实施了网络攻击。根据乌克兰国防部门的统计，俄乌战争爆发第六百五十八天，共有八百五十名俄军死亡。俄军被摧毁十八辆坦克、十五辆装甲车、十二辆油罐车和后勤重载车辆、六套特种设备、三门火炮、十架无人机。